നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു ഷാസ് ബ്ലോഗ് എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു കരുതുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ചമ്മന്തി പൊടി ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ബ്രാഹ്മിൻസ് ചമ്മന്തി പൊടി എന്ന് പറയും അപ്പൊ അതിന് ചോ നല്ല ചൂടുള്ള ചോറിന്റെ കൂടെയും ഇഡ്ഡലിയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ലതാണ് ഇവിടെ മൂന്ന് നേരം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് നേരം അത് കുറച്ച് കുറച്ച് എടുക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കണം എന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ട ഇൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് വെച്ചാൽ ആദ്യമായിട്ട് കടലപ്പരിപ്പാണ് നമ്മൾ പായസമൊക്കെ വെക്കുന്ന കടല കടലപ്പരിപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് എടുത്ത് വെക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് കടലപ്പരിപ്പ് കുറച്ച് ഉഴുന്ന് അതും അതുപോലെ തന്നെ സെയിം ഒരു കപ്പ് ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണ് എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണും കുറച്ചും കൂടി എടുക്കാം ശർക്കര പൊടിച്ച് പൊടിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് പിന്നെ കടുക് കറിവേപ്പില ഒരു കുറച്ച് പുളി പുളിയുടെ പൗഡർ കിട്ടണമെങ്കിൽ അതാണ് ഒന്നുകൂടെ നല്ലത് പിന്നെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗ ചില്ലിയാണ് എടുത്തത് നല്ല കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കായം ഒരു പിഞ്ച് കായം മതി പിന്നെ കുറച്ച് കോ കൊപ്ര നമ്മൾ കൊപ്ര ചീകി ഇങ്ങനെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തേക്കുന്നതാണ് ഒരു കപ്പ് അത് ഒരു കപ്പ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കുറച്ച് എണ്ണ എണ്ണ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടലപ്പരിപ്പ് എടുത്ത് ചീന ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ കടലപ്പരിപ്പ് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതും നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ബ്രൗൺ ആവുന്നതിന് അധികം കരിയല്ല കരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പോകും ഒരുവിധം ബ്രൗൺ ആവുന്ന വരെ നമ്മൾ അത് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഉഴുന്ന് പരിപ്പും നന്നായിട്ട് ചുമന്ന് വരട്ടെ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ കടലപ്പരിപ്പും ഉഴുന്ന് പരിപ്പും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ചീകി വെച്ചേക്കണ കൊപ്ര ഇടാം ഒരു കപ്പ് തേങ്ങക്കൊപ്രയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ തേച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ടിട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മുടെ പിരിയൻ മുളകും ചുമന്ന മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിപ്പോൾ അധികം എരി വേണ്ടാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ ഈ ചുമന്ന മുളക് ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും നല്ല എരി ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പിരിയ മുളക് മാത്രം ഇടാണെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും കളറും ഉണ്ടാവും അധികം എരി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് മാത്രം അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂക്കണ വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുകൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അധികം കളർ പോകണ്ട ഇത്തിരി കളർ ഇരുന്നോട്ടെ അതിനുശേഷം നടുക്ക് അതിന് നടുക്ക് ഒരു ഇത്തിരി എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഒരു പിഞ്ച് കായാണ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് അതും സ്മെല്ല് ഭയങ്കര സ്മെല്ല് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് കുറച്ച് കുറയ്ക്കാം എന്നാലും ഒരു പൊടി പിഞ്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് അപ്പം അതും കൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് ശർക്കര ആ ഒരു ടീസ്പൂൺ ശർക്കര ഇട്ടേക്കുന്നത് പിന്നെ ശർക്കരയ്ക്ക് മധുരം ഇപ്പം ചട്നി പൊടിക്ക് വേണ്ടാത്തവർ ഇത്തിരി കുറച്ചോ അഥവാ മധുരം ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇത്തിരി കൂട്ടുകയും ചെയ്യാം അളവ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് പുളി എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഉപ്പാണ് ഇടാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ചട്നിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് ചേർത്ത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കരിഞ്ഞു പോകാണ്ട് നല്ലോണം നോക്കുക കരിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റേ പോവും അതിന് ശേഷം ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാൽ ടീസ്പൂൺ കാ കടുകാണ് അതും കാൽ ടീസ്പൂൺ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അത് ചേർക്കുക അതിനുശേഷം പിന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം ഇട്ട് പോയായിരുന്നു ജീരകം നല്ല ജീരകം ചേർക്കാനായിട്ട് നല്ല ജീരകം അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് തണുക്കാൻ വെക്കുക അത് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കണ കൊപ്രയും കടലപ്പരിപ്പൊക്കെ കൂടിയിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക നല്ല ഫൈൻ പൗഡറായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് ഒരുപാട് നാൾ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലിട്ട് വെച്ച് നനയ നനഞ്ഞ സ്പൂൺ ഒന്നും ഇടരുത് അല്ലാണ്ട് തന്നെ എടുത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഉള്ള
പിന്നെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കറിവേപ്പില പച്ചമുളക് മല്ലിയല പിന്നെ ഒരു അര ക്യാപ്സിക്കം ഒരു 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 ക്യാരറ്റ് ചീകിയത് ഇതെല്ലാം കൂടി എടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് എണ്ണ ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആവശ്യമുണ്ട് അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചീഞ്ചട്ടിയിൽ കുറച്ച് എണ്ണ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിക്കുക അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്പലണ്ടിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് കപ്പലണ്ടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഫ്രൈ ആക്കണം ഒരു ലൈറ്റ് കളർ ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് കപ്പലണ്ടി കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വല്ല വളരെ ഇഷ്ടമാവില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇത് കൂട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ല ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി കപ്പലണ്ടി നമ്മുടെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കടലപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉഴുന്ന് പരിപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതും നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുക ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ കരിഞ്ഞു പോകാണ്ട് നോക്കിക്കോളോ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയാണ് ചേർക്കണത് സവാളയുടെ കൂടെ തന്നെ എന്താ പറയുക പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കം ക്യാരറ്റ് ഇത് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഒന്നുകൂടെ ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത രണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയുടെ അല്ലിയും കൂടി ഞാൻ ചേർക്കണം കേട്ടോ ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അധികം ചേർക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളിയുടെ സ്മെല്ലായി പോവും അപ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കുക ഒരു എൻ്റെ കൊച്ചുമോൾ ഇവിടെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റുക എന്നിട്ട് ഈ മസാല നല്ല പോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മളിത് സോന റൈസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക പൊന്നിയരി ഉപയോഗിക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തായിട്ട് മാ മാങ്ങ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചാൽ മാങ്ങ ഇത്തിരി പുളി കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുളി ഒന്ന് അത് ഇതൊന്ന് പിഴിഞ്ഞ് കളയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് പാകത്തിലാണ് മാങ്ങ പുളിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിഴിഞ്ഞ് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇടാൻ മതിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇത്തിരി പുളി കൂടിയതുകൊണ്ട് ഞാനത് പിഴിഞ്ഞ് കളഞ്ഞു എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് നമുക്കതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം കുറച്ച് നിങ്ങൾക്കിത് നിങ്ങൾക്കിത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടം കുറയ്ക്കൊക്കെ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മാങ്ങയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അധികം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ മാങ്ങ രണ്ട് മാങ്ങയൊക്കെ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇത് പുളി ആവശ്യം കറക്റ്റ് പുളിയാണ് എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴ അധികം വേവൊന്നും വേണ്ട മാങ്ങ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതാണല്ലോ അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ഒരു പതുക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ പച്ചമണൊക്കെ ഒന്ന് മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് ലാസ്റ്റിൽ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയില കൂടെ അരിഞ്ഞ് മിക്സ് ചെയ്യുക നല്ലൊരു ഫ്ലേവറൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചിത്രാനും എന്താ പറയുക ലെമൺ റൈസും ഉണ്ടാക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു ഇതിലേക്ക് ചോറ് എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് തന്നെ ഞാൻ വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് സോന റൈസാണ് ഇത് നാട്ടിൽ പൊന്നിയരി കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശായിട്ട് ഈ മിക്സ് ഇതിലിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് പാകത്തിന് ഉപ്പുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഉപ്പിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ മാങ്ങ റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ ചമ്മന്തി പൊടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ നമ്മുടെ ചോറിന്റെ കൂടെ ഇഡലിയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ തയ്യാറൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാങ്ങ റൈസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യുക ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ഇസ്ബൈ ഫ്രം ഉഷ താങ